പൈൽസിനുള്ള സർജറികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പൈൽസിനുള്ള സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവരും നമ്മൾ പൈൽസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രേഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ഫോർ പൈൽസിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓപ്പറേഷനാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും പേടിയുണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അവർക്ക് വേദന ഐക്യത്തിൽ ഭയങ്കര വേദനയാണെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴെല്ലാം ലേറ്റസ്റ്റ് സർജറീസ് എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ലേസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർജറിക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു വേദന ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തീർത്തും പറയാൻ പറ്റും ഇതിന് മുന്നുണ്ടായിരുന്ന സർജറി എന്ന് ഓപ്പൺ സർജറീസ് ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും അവിടെ ഒരു മുറിവുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പൈൽ മാസിനെ നമ്മളത് കെട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കട്ട് ചെയ്ത് പ കളയുന്ന പോർഷൻ റോ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മുറിവുണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് നാൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പെ മോഷൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പെയിനും പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ വെള്ളത്തിലിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഗതികളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിന് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ സർജറി എല്ലാം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നതാണ് സ്റ്റേപ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേപ്ലർ ഹെമറോഡക്ടമി അതൊരു അഞ്ച് വർഷം ആറ് വർഷം വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷം ആറ് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചില പേഷ്യൻസിനൊക്കെ അതൊരു റിക്കറൻസ് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേപ്ലർ സർജറിയും അങ്ങനെ കൂടുതൽ നമ്മളങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ലേസർ സർജറി എന്നാണ് ലേസർ സർജറി കൊണ്ടുള്ള ഭയങ്കര ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്കും ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരാഴ്ച ഒരു പോലും റെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് ലേസർ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലേസർ സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മയക്കം തരണം മയക്കം തന്നതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ലേസർ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിടക്ക് കിടത്തി നമ്മൾ ലേസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പൈൽസിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും അല്ല മലദ്വാരത്തിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പെന്നിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ അത്ര ഉള്ളൊരു ഹോളിട്ടിട്ട് ഒരു പ്രോബ് കയറ്റി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഉള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കരിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പേഷ്യൻ്റ് പോലും കാണാൻ പോലും പേഷ്യൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ആ ലൈറ്റ് റേസ് വന്ന് ആ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ കരിക്കുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒരു വൺ മന്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ റിക്ക അത് ആ റിഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി പൈൽ മാസ് വെല്ലി അത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് പല ഫോട്ടോസും നമ്മൾ ആ ബിഫോർ സർജറി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സർജറി നമ്മളതെടുത്ത് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോഴുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇനി വൺ മന്ത് കൊണ്ട് ഇതിലും റിഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരിക്കലും വേദന എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻ്റ് അറിയില്ല പേഷ്യൻറ്റിന് വേദനയില്ലാത്തൊരു സർജറി പൈൽസിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലേസർ സർജറിയാണ് ആ ലേസർ സർജറി മൂലം പേഷ്യൻറ്റിന് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇല്ല വൺ ഡേ വരുന്നു അന്ന് രാവിലെ വന്ന് ഒരു എനിമ തന്ന് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഒ ടിയിൽ കയറ്റുന്നു ഈവനിങ്ങിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് വീട്ടിൽ പോകാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ അടുത്ത ദിവസം പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് വിടുന്നതായിരിക്കും ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് സർജറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പൈൽസിന് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതേ ലേസർ സർജറി തന്നെ നമുക്ക് ഫിസ്റ്റിലേക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസ്റ്റില തന്നെ ലോ ഫിസ്റ്റില ഓ ഹൈ ഫിസ്റ്റില ഇത് രണ്ടിലും ഏത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഒരു എം ആർ ഐ നോക്കി അല്ലെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫിസ്റ്റുലയുടെ ട്രാക്ക് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ലേസർ പ്രോബ് വെച്ചിട്ട
ഇത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രേഡ് വൺ ആൻഡ് ടു പൈൽസിന് നമുക്ക് ബാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് ആ ബാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒ പി പ്രൊസീജിയറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഗ്രേഡ് വൺ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ടു പൈൽസിനാണ് നമ്മളത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേഷ്യൻറ്റ് പോലും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പൈൽ മാസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രേഡ് വൺ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ടു പൈൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലേസർ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ബാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നും അല്ല ഒ പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊസീജിയറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോകാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഗ്രേഡ് ത്രീ ആൻഡ് ഗ്രേഡ് ഫോറിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏത് ഏനൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡിനകത്തുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഫുഡിനകത്ത് ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുക നമ്മൾ എന്നും കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനകത്ത് ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് വരവലിച്ച് കഴിക്കാതെ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തലമുറ ഒ പിയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് മലക്കറി കഴിക്കാറുണ്ടോ ഈ കണ്ടീഷനായിട്ട് ഫിഷർ എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചോദിക്കും മലക്കറി കഴിക്കാറുണ്ടോ മലക്കറി കഴി തൊടാറേയില്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ മലക്കറി കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കണം ആ മലക്കറി കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഫൈബർ റിച്ച് ഫൈബർ റിച്ച് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മലക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സുമാണ് പിന്നെ ഹോൾ ഗ്രെയിൻ പിന്നെ ചുമന്ന ചോറ് അത് നാര് കൂടുതലുള്ള ഫുഡുകൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഇത് കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു മിനിമം എട്ട് ഗ്ലാസ് ആറ് തൊട്ട് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരെ മിനിമം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് പലപ്പോഴും പലർക്കും യാത്ര പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി ഇപ്പോൾ പലരും പല സ്ത്രീകളും പല ആൾക്കാരും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് പോയി വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് തൃശ്ശൂർ എറണാകുളം ഇവരൊക്കെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര അല്ലെ ബസ്സിൽ യാത്ര ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് ബാങ്കിലെ ജോലി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇരിക്കുന്ന ജോലിയുള്ളവരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം സീറ്റിൽ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ഇരുന്നുള്ള വർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് കൂടുതലും പൈൽസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അവരോട് ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആ ജോലിയുടെ ഇടയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് എണീക്കുക കുറച്ചൊന്ന് നടക്കുക നടന്നിട്ട് വന്ന് തിരിച്ചിരിക്കുക ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആ ഭാഗത്ത് ബ്ലഡ് വന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊന്ന് എണീക്കുക വഴി അവിടുത്തെ മസിലൊന്ന് കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡ് വെസിൽസിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബ്ലഡ് തിരിച്ചൊന്ന് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് കയറാനും അതുമൂലം പൈൽസ് വരുന്നതിനെ തടയാനും കുറച്ചൊരു പ്രോഗ്രഷൻ തടയാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ ഒരു സീറ്റിലിരുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ഒന്നും രണ്ട് മൂന്നും മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇടയ്ക്കൊന്ന് എണീക്കുകയോ എണീറ്റൊന്ന് നടന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും പല ലേഡീസും വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവരോട് ഞാൻ ജോലി ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇരുന്നുള്ള വർക്കാണ് ഇതാണ് ഒരു ഒരു ലേഡീസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രസവ പ്രഗ്നൻസിയിൽ തൊട്ടേ പൈൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതങ്ങ് മാറി അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പൈൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ ക്യാൻസർ കോള ക്യാൻസർ റെക്റ്റം ഇവർ ഇവർ വരുന്നതും ഇതേ കംപ്ലൈൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബ്ലീഡി മലത് മലബന്ധം ബ്ലീഡി അതുകൊണ